వెల్కమ్ టు అర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు లైవ్ కాల్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు అగ్రికల్చర్ అలానే ఆర్టికల్చర్ కన్సల్టెంట్ నాగరాజ్ గారు నమస్తే నాగరాజ్ గారు చెప్పండి మనము పూర్వకాలం యుద్ధాలు జరిగేటప్పుడు శత్రు సైన్యం మన మీద దాడికి వస్తుందని చెప్పి మనం వినేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మిడతల దాడి జరుగుతుందని వింటూ ఉన్నాం అది కూడా భయంకరంగా కోటాను కోట్లలో అసలు మనం పంట పొలాలను ఎలా రక్షించుకోవాలంటారు నమస్కారం అండి ఈ మిడతలు మనకి ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మన యొక్క ఆఫ్రికా దేశాలు యమన్ ఇరాన్ పాకిస్తాన్ నుంచి మన దేశం వైపుగా ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయ్యాయండి ముఖ్యంగా మన మన దేశంలో రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోకి ఎంటర్ అయ్యాయి గుజరాత్ లో కొద్దిగా నష్టం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత మనకి మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఇలా ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా దీని యొక్క నష్టం స్టార్ట్ అయింది ఒకటే మనకి అదృశ్యవశాత్ ఏంటంటే మనకు రవి పంట ఆల్రెడీ హార్వెస్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి మనకు స్టాండింగ్ క్రాప్ దానికి ఆహారంగా ఏది దొరకకపోగా అది చాలా ఆహార ప్రయత్నంలో అది చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రయాణం చేస్తూ మన అలాగే మన దేశంలోకి ఇతర వివిధ రాష్ట్రాల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అండి మనం అసలు ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి ఎంటర్ అవటానికి ఇంకా ఎన్ని రోజులు పట్టే అవకాశం ఉందంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా రబీ పంటలు ఏవి కూడా స్టాండింగ్ క్రాప్స్ ఎక్కువగా లేవండి ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర బార్డర్ అయినటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోకి వచ్చే ప్రమాదం మనకి కొంచెం ఉంది ఇవి ఒక గుంపులుగా వస్తాయండి ఒక గుంపులో మినిమం కొన్ని కోటి నుంచి కోటిన్నర దాకా మిడతలు ఉంటాయండి ఇవి మెయిన్ గా మనం లోకస్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో ఇవి ఇవి ఎలాగ ఉంటాయంటే ఒక వెయిట్ ఒక మిడత వెయిట్ వచ్చి రెండు గ్రాములు ఉంటుందండి అది ఒక రోజు రెండు గ్రాముల ఆహారం సేకరిస్తూ తింటుందండి దాని యొక్క దాని శరీర బరువు ఎంత ఉంటుందో అంత ఆహారాన్ని అది అది తినేటువంటి సామర్థ్యం అనుకుంటుందండి ఇది ఒకే పంట అనకుండా ఏ పంట అయినా సరే గ్రీన్ గా ఉన్నటువంటి ఏ పంట అయినా సరే ఇది అటాక్ చేస్తుందండి ఆహారంగా సేకరిస్తుంది జాగ్రత్తలు ముఖ్యంగా అండి ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తున్నటువంటి రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి పంటను కాపాడుకోవడానికి నివారణ చర్యలు ముఖ్యంగా అంటే మామూలుగా చేసుకోవాల్సింది వేప కషాయం ఒకటి మనకి డిఫరెంట్ పీపీఎంస్ లో దొరుకుతుందండి త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఎం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పీపీఎం టెన్ థౌసండ్ పీపీఎం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పీపీఎం అని అవి ఒకటి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అండి ముందే అలాగే కొద్దిగా మట్టి ద్రావణం అని కూడా మనం తీసుకొని ఈ పంటల మీద మనం పిచికారీ చేసుకొని ఉంటే కొంచెం నష్టాన్ని మనం నివారించుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఒకవేళ వచ్చిన వచ్చినాయి అనుకోండి ఆల్రెడీ మిడతల్లో వచ్చేసి మన పంట పొలాల మీద ఆల్రెడీ అటాక్ చేస్తున్న సందర్భంలో ఈ మిడతల నివారణ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి ఉందండి మనకి లోకస్ట్ వార్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అండి ఫరీదాబాద్ లో ఉంది అండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఐసీఆర్ కింద పనిచేస్తుంది మనకి అక్కడ విజిలెంట్ గా ఉంది ఆల్రెడీ ఒక ఏడు వందల ఒక ఏడు వందల ట్రాక్టర్స్ ఆల్రెడీ అందులో స్ప్రేయింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ తో వాళ్ళు ఆల్రెడీ నివారణ చర్యలు మొదలు పెట్టారు ఈ ఫైర్ ఇంజన్లతో కూడా ఆల్రెడీ మెడిసిన్ అనేది కెమికల్ అనేది స్ప్రే చేయడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాడేది మెలాథియాన్ అండి మెలాథియాన్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మందు వాడతారు అంటే మన మున్సిపల్ వాళ్ళు ఈ దోమల నివారణకి మెలాథియాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాడతారు కానీ దీని నివారణకి నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాడతారు మెలాథియాన్ కానీ దీని నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మెలాథియాన్ వాడటానికి ఒక రకమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ యంత్రాలు కావాలి ఆ యంత్రాల్ని మనం సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి మనం వీటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ముఖ్యంగా మెలాథియాన్ తో పాటుగా మనం డిడివిపి అంటాం అండి అంటే డైక్లోరోవాస్ అని ఒక కెమికల్ ఉంటుంది అది కూడా ఇన్సెక్టిసైడ్ దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాడతాం కానీ మన యొక్క ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఇది మన హ్యూమన్ హెల్త్ కి చాలా హజాడియస్ గా ఉంది అని ఈ కెమికల్ ని బ్యాన్ చేసిందండి అంటే ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కూడా మనం బ్యాన్ చేసుకున్నాము ఆల్రెడీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కూడా కంపెనీస్ పెస్టైడ్ కంపెనీస్ ఆపేసాయి మ్యానుఫాక్చరింగ్ అంటే ఇది మన భారతదేశంలో ఇరవై ఇరవై డిసెంబర్ వరకే ఈ మందు అవైలబుల్ ఉంటుందండి తర్వాత ఇది టోటల్ గా బ్యాన్ చేస్తాం కానీ ఇది కూడా ఎఫెక్టివ్ గా వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి డైక్లోర వాస్ అనే మందు కూడా మనం మన యొక్క రీసెర్చ్ లో ఆల్రెడీ వాడినటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మనకు ఆల్రెడీ రిజల్ట్ రిజల్ట్ షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది డైక్లోర వాస్ దాంతో పాటుగా ఇంకొకటి అది అది ఒకవేళ కంట్రోల్ ఐ మీన్ అది మనకి కంప్లీట్ గా అవైలబుల్ లేని సందర్భంలో క్లోరోపైరిఫాస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా డైక్లోరోవాస్ కూడా వాడుకోవడానికి మనకు ఒక అవకాశం ఉందండి పంటలకి ఏ విధమైన నష్టం జరగదంటారా పంటలు ఇప్పుడు మనకి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా మనకు అంతగా మనకు తెలుగు రాష్ట్రాలు వరి అవ్వాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ లేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చే
ఒక నాలుగు అంగుళాలు భూమి నేలలో ఇవి గుడ్లు పెడతాయి ఆ గుడ్లు మనకి ఆ ఫేవరబుల్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు అవి మళ్ళీ పొదిగి అవి మళ్ళీగా కొత్తగా మిడతలు తయారై మళ్ళీ పంటను నాశించే నష్టం చేసేటువంటి అవకాశం ఉందండి అందు గురించి మనం నివారణ చర్యలు మనము చాలా చేసుకోవటం చాలా ముఖ్యమండి ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలు వీటి విక్టిమ్స్ అండి ఈ యొక్క మిడతల యొక్క అటాక్ కి ఆల్రెడీ రైతులు చాలా నష్టపోయి ఉంటారు మళ్ళీ అంతే ఉద్రితిన ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఈ యొక్క మిడతల దడ్డు మన పైన ముఖ్యంగా పంటల పైన మనకు నష్టపరిచేటువంటి అవకాశం అయితే ఉందండి ఇవి కాకుండా నాచురల్ మెథడ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయండి రైతులు పాటించడానికి నాచురల్ మెథడ్స్ అంటే ఇది ఒక ఉపద్రవం లాగా వస్తుందండి యాక్చువల్ ఇది ఎవరు ఊహించలేదు మనం యాక్చువల్లీ ఇది ఇప్పుడు ఎట్లయితే కరోనా వైరస్ ఎట్లయితే వచ్చి ఇప్పుడు పెండమిక్ అయ్యి మనం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము అట్లాగే ఇది కూడా మనకి ఇతర రాష్ ఇతర దేశాల నుంచి మనకి ఇది ప్రయాణం చేసి ఇండియన్ సముద్రం పై నుంచి ప్రయాణం చేసి మనకు మన రాష్ట్రాలకు వస్తున్నాయి మన దేశంలోకి ఎప్పుడు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇది మనకి పాకిస్తాన్ బార్డర్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ గుజరాత్లో అయితే ప్రతి సంవత్సరం దీని యొక్క నష్టాన్ని చవి చూస్తున్నారు రైతులు కానీ ఇప్పుడు దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు పైనటువంటి ఇది రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఆ ఉత్తర రాష్ట్రాలు ఉత్తర దేశ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో పంటలు ఏవి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా లేకపోవటం వల్ల ఆహార అన్వేషణలో ఈ ఇవన్నీ కూడా చాలా రోజు చాలా కొన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి ఇవి ఇక్కడ మూవ్ అవ్వడానికి మెయిన్ గా అదే అండి కారణం ఓకే ఓకే అయితే మరి ప్రపంచ దేశాలు ఎలాంటి మెథడ్స్ ని ఫాలో అయ్యాయి అంటే సేమ్ మనం మనం ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మీరు ఏం చెప్పారో ఆ పద్ధతులనే ఫాలో అయ్యాయి అంటారా అదే అండి దీనికి మెయిన్ గా ఈ ఇన్సెక్ట్ ఎట్లాగా ఉంటుంది అంటే ఇది ఆహారం ఎలా తింటుంది అంటే కేనియాలో ముఖ్యంగా చాలా నష్టపోయారండి వరల్డ్ మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఆఫ్ డాలర్స్ వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తో దీని నివారణ కోసం సౌత్ ఆఫ్రికన్ దేశాలకి లోన్ ఇచ్చాయండి కేనియాలో ఇది దీని యొక్క మనం నష్టం చూస్తే కేనియాలో ఒక రోజు ఈ మిడతలు తినే ఆహారం ఏదైతే పంట పొలాల మీద ఉందో అది కేనియా దేశస్తులు అందరూ రెండు రోజుల ఆహారం అండి రెండు రోజుల ఆహారాన్ని ఒక రోజులో ఈ మిడతలు తినేస్తాయండి అంత నష్టం ఉంటుంది అవునండి అంత తీవ్రంగా నష్టపరుస్తాయండి చాలా ప్రమాదమైనటువంటి ఇన్సెక్ట్ అండి మరి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఏ విధంగా సన్నిధంగా ఉందంటారు రైతన్నలకు అండగా నిలవటానికి ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ గా ఏంటంటే అండి మనకు టెక్నాలజీ బాగా అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి డ్రోన్ల ద్వారా మనము ఈ యొక్క మందులు ఏవైతే మనం చర్చించుకున్నామో ఇందాక ఈ మెలాథియాన్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ కానివ్వండి క్లోరోపైరిఫాస్ కానివ్వండి డైక్లోరోవాస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం డ్రోన్ల ద్వారా డ్రోన్లను సిద్ధపరచుకొని డ్రోన్ డ్రోన్ల ద్వారా మనం వీటిని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఈ సామూహిక సమూహంగా వస్తాయండి అంటే ఒక గ్రూప్ గా వస్తాయి ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్ లో కోటి నుంచి కోటి యాభై లక్షల దాకా ఉంటాయండి ఈ మిడతలు దీన్ని మనం నివారణ మీరు అడిగినట్టు నివారణ చర్యలు ఏంటంటే మనము మంకీస్ అంటే కోతుల నివారణ కోసం ఒక గన్ వాడుతున్నాం అండి మంకీ గన్ అని వాడతాం అంటే అది ఆ శబ్దము ఒక కిలోమీటర్ నర వరకు వస్తుంది అండి అది మనం ఒకసారి ఆ గన్ యూజ్ చేస్తే అది దానిలో బుల్లెట్స్ ఏం రావు ఓన్లీ శబ్దం వస్తుందండి పేరుకే గన్ అని పెట్టుకున్నాము అది మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ప్రైవేట్ పార్ట్ కంపెనీస్ తోటి టైఅప్ తో పిపిపి కింద ఆల్రెడీ మన రైతులు కొన్నారు చాలా మంది త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ కొన్నారు కొందరు ఓన్ గా కూడా తయారు చేస్తున్నారు ఆ శబ్దం కనుక చేస్తే ఇవి మనకు స్కాటర్డ్ అయిపోతాయండి అంటే ఒక గుంపుగా ఉన్నవన్నీ కూడా స్కాటర్డ్ అయిపోయి మన నష్టం కొద్దీ వరకు మనం నివారించుకోవచ్చు ఇంకా ఏమైనా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు అంటే కాస్త చాలా విజిలెంట్ గా ఉండాలండి రైతులు ఇప్పుడు వాళ్ళ పంట పొలాల్లో ఎక్కడైనా కానీ ఇవి వృక్షాల పైన కూడా ఉంటాయండి అంటే మనం మెయిన్ గా వేసిన పంటలు మనం ధాన్యం కానివ్వండి మొక్కజొన్న కానివ్వండి పత్తి కానీ ఇలాంటి పంటలనే కాకుండా ఆల్రెడీ మనకు పంట పొలాల చుట్టూ గట్లమైన చెట్లు అంటాం కదండి వాటి పైన కూడా ఆ వృక్షాల పైన కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలండి ఇవి ఏమైనా వస్తున్నాయా అని ఈజీగా గుర్తుపట్టొచ్చండి ఇవి గ్రాస్ ఓపర్ చూసే మిడతల లాగానే ఉంటాయండి లేకుంటే ఇది వేరే రకం ఏమైనా అంటారా ఇది ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి ఇది బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది ఇది ఈజీగా రైతులు గుర్తుపడతారండి ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా మిడతలు గ్రీన్ కలర్ లో ఉండే గ్రాస్ ఓపోల్స్ ఉంటాయి ఇవి బ్రౌన్ కలర్ లో కలర్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది రైతులు గుర్తుపడతారండి
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగరాజ్ గారు మాకు లైవ్ కాల్ లో అందుబాటులోకి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి ఈ మిడతల దాడి నుంచి మన రైతన్నులందరూ కూడా బయటపడాలని కోరుకుందాం అట్లాగే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా స్పందించి సకాలంలో వీళ్ళకి సహాయం చేయాలని కూడా కోరుకుందామండి నమస్కారం నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి